ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செம்பருத்தி கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கேரட் சாதம் அதுக்கு தேவையான பொருள் முதல்ல என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் சாதம் வடித்த சாதம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் கேரட் துருவுனது எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மிளகாய் பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் ஒரு கத்து கருவேப்பிலை இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுகு உளுத்த பருப்பு கடலை பருப்பு வேர்க்கடலை வேர்க்கடலை சேர்த்தால் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக வேர்க்கடலை வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து என்னென்ன மசாலா போட போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா இதுதான் மசாலா போடுறதுக்கு எண்ணெய் நெய் வச்சுருக்கேன் பொறிக்கு தேவையான தாளிக்கிறதுக்கு வெறும் நெய்லையும் செய்யலாம் நான் எண்ணெயும் நெய்யும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் செய்ய போகிறேன் வாங்க கேரட் ரைஸ் செய்யலாம் இப்போ எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்தமாரி மிக்சிங் சாதத்துக்கு இருக்கேன் ஒரு ஸ்பூனு நெய் எண்ணெயும் நெய்யும் தான் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் காயட்டும் முதல்ல கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இது கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு வேர்க்கடலை எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா பொறிக்கிட்டோம் எல்லாம் நல்லா செவந்து வந்துட்டு நம்ம போட்டது தாளிப்பெல்லாம் அடுத்து வெங்காயம் முந்திரி பருப்பு வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் சேர்த்துக்கல இன்றைக்கி வேர்க்கடலை மட்டும்தான் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம்லாம் ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌன் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கினாலே போதும் அடுத்து மிளகா கருவேப்பில் காரம் மட்டும் பார்த்து போட்டுக்கோங்க காரம் நிறையா சாப்பிடுவீங்கன்னா மிளகா இன்னும் ஒன்று கூட போட்டுக்கலாம் நான் இது போகுதுன்னு போட்டிருக்கேன் உங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் போட்டுக்கோங்க இந்த அளவு வதங்கினா போதும் வெங்காயம்லாம் இது நம்ம கேரட் சேர்த்துடலாம் தண்ணி எதுவுமே தேவையில்லை இதுக்கு சாதத்தில் நான் உப்பு போட்டு வடிக்கல உப்பு போட்டு வடிச்சிருந்தா இதில் கம்மியாக போட்டுக்கணும் கேரட்டுக்கு இப்போ நான் வந்து சாதத்தில் உப்பு போட்டு வடிக்கல அதனால் இதுக்கு உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்குங்க இப்போ வந்து சாதத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இப்போ போட்டுறேன் நான் உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு மூடி விடுங்க அது நல்லா கேரட்டு நல்லா வதங்கி நல்லா வெந்து போயிருக்கும் அதே தண்ணி விட்டு வருது பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் மூடி வைப்போம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இருக்கட்டும் அப்படி மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அடுத்தது மிளகாத்தூள் ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் அதனால் காரம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க அடுத்து கொஞ்சமாக கரம் மசாலா வாசனைக்காக எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம் நான் சாதாரண சாப்பாட்டு அரிசி சாதம் தான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணால் பாஸ்மதி ரைஸும் போட்டுக்கலாம் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் இதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா ரைஸை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் நம்ம கேரட் சாதம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அடுப்பு நிறுத்திடுறேன் 
இப்போ நம்மளுடைய கேரட் சாதம் சுவையாக ரெடி ஆகிட்டு ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இதை உங் இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கான கிளிக